യൂണിറ്റ് എയ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് വൺ വേ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർ സർവീസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ റിമെയിൻ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും ആൾ ഓവർ ദ കൺട്രി ഓർ ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൺ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഹാസ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മനസ്സിലായി അത് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഫുൾ പക്ഷെ അതിനൊരു എന്താ പറയുക സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഓക്കെ തോംസൺ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ലാൻഡ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈവൻ തൗസൻഡ് ഓഫ് സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ് കമ്പനീസ് മെനി പ്രൈവറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ആൻഡ് നോൺ വിത്ത് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഷെയർ ഓഫ് ടോട്ടലി ഇൻഡസ്ട്രി സെയിൽസ് എന്താണ് അതാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് അത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് വിത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് മാർ എന്തായിരുന്നു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തായി അത് എം ഇതാട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എമേർജിങ് മെച്ചൂറിങ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എമേർജിങ് മെച്ചൂറിങ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എയിമിങ് ഫോർ ഡോമിനൻസ് ഡോമിനൻസ് എയിം ചെയ്യണം ഡെത്ത് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിപ്ലിൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിപ്ലിനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫോൾസ് അസംഷൻസ് ഫോൾസ് അസംഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ടു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫോമുലേറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ഫാമ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടക്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണം അവർ അനാലിസിസ് നടത്തണം രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എക്സാമിനിങ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദ ന്യൂ സ്ട്രക്ചറൽ എക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പോളിസീസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എമേർജിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ എമേർജിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രം പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം സ്ട്രക്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ
ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേരെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് വേരിയസ് റീസൺ ഉണ്ടാവും അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോകും എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തതാവാം അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തതാവാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തതാവാം ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇല്ലാത്തതാവാം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ലോ എക്കണോമിക് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് സെയിൽ ഫോർ എ കൺസിഡറബിൾ പീരീഡ് ഓഫ് ഒരു കൺസിഡറബിൾ പീരീഡ് അതായത് ഒന്ന് ഡിക്ലൈൻ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൺസിഡറബിൾ പീരീഡ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു ടൈം പീരീഡോളം അത് ഡിക്ലൈനിങ്ങിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാലേ ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് അതിനെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതായത് എന്താ പറയുക ഡിക്ലൈനിങ്ങിലുള്ള ചില റീസൺസ് പറയുന്നത് ലോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കാരണം റാപ്പിഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിട്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ആയുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഇവർക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ നോ പ്രൊമോഷണൽ പോളിസീസ് പ്രൊമോഷണൽ പോളിസീസ് ഒന്നും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ട്രിമ്മിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓർ ഡിക്ലൈനിങ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും ആ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് എന്താ പറയുക ഗെയിമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിക്ലൈനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതിനിവിടെ അതേ മോഡൽ ഓഫ് ഹാർവസ് സ്ട്രാറ്റജി പറയുന്നുണ്ട് അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം ആദ്യം അബോളിഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പിന്നെ ഡൈവേഴ്സ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഹാർവസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എത്തി മീൻസ് ഹാർവസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലോട്ട് എത്തും അതങ്ങനെ ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ഡിക്ലൈനിങ് ഫേസ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേസിൽ എന്താ പറയുന്ന വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അൺസെർട്ടേണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ലൈനിങ് പാറ്റേൺ അൺസെർട്ടേണിറ്റി അറിയല്ലോ സെർട്ടേൺ അല്ലാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ലൈനിങ് പാറ്റേൺ ഡിക്ലൈനിങ് ആണ് പാറ്റേൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക നിന്ന് പോകാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർ ക്യാപ്പബിൾ ആവില്ല ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ പോക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ദെൻ റീസൺസ് ഫോർ ഡിക്ലൈൻ എക്സിബിറ്റ് ബാരിയേഴ്സ് ലിവൽസ് വോളറ്റാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പിന്നെന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ഡിക്ലൈൻ ഈ ഡിക്ലൈൻ സ്ട്രാറ്റജീസിനുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അത് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റജിക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലിവിടെ വേറൊരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ പറയുന്ന ഇന്റർണൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റബിൾ ഡിക്ലൈൻ ഫേസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റബിൾ ഡിക്ലൈൻ ഫേസ് പിന്നെ അത് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ നിഷേ ഹാർവസ്റ്റ് ഓർ ക്യുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിഷേ ഓർ ഹാർവസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എൻവയോൺമെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിക്ലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീന് ഉള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ള പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ താങ്ക